Hi guys, what's up? This is Nithya Shekhar and I'm back with a new video. So, in this video, we will be able to learn OBT and apply it. So, OBT is basic optional practical training, guys. We will work in the US and work in the work permit. OBT is the work permit. And we will apply it. We will be able to do the DSDO. We will be able to do the mail. We will be able to apply it to the master. We will be able to explain the ANT process. We will be able to explain the ANT process. And I think that the process is the first time to get a mail from the process. So, first of all, you have to get a form. You have to get a form from the DIN and sign. In that form, we have an OPT start date. And we have a stream of master CS. And we have to get a file. And we have to get details. And we have to get a file. And we have to get a student advisor sign. And we have to get a file. And we have to get a DSD work. DSDO is nothing but immigration officer in our university. They are going to pump it and they are going to generate OPT I-20. OPT I-20 generate is going to be USCIS website. How do we fill that application? I will explain in detail. First, we are going to create an account. If we are going to create an account, we are going to ask some questions. There are 5-6 security questions. आ सेक्युरिटी क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ वाले तरह तरह टू फैक्टर अथेंटिकेशन आने उन्होंने टू फैक्टर अथेंटिकेशन आने टेम लेते हैं गैस माना फोन की कोड ऐसा दिले कौन टी मेल की कोड ऐसा दिले कौन टे अथेंटिकेटर एप्स वाड़ चु ने नहीं थे मेल की कोड चला बैठ को ना दान तरह तरह इतना � and we have OPT I-20 and also we have a CPT internship and we have an approved CPT I-20 So we have to go to the gun piece We have a legal representative We have a legal representative So this application will be helpful for the people who have recently completed the masters Add a case to your account file फॉर्म ऑनलाइन या फाइले फॉर्म ऑनलाइन, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू लो, आई सेवन सिक्स फाइव, या, तो चूड़ंड मेरी करा, एफ वन स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी, तो मैं एलिजिबल, ये फॉर्म पे लिया ले, या एफ वन स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी, तो दिन की फोर टेन डॉलर्स चार्ज है सर मैंने जस्ट या फाइलिंग ऑनलाइन हम्म सो व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना लेकिन अब तो स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी हैव यू फॉर्म्ड हैव यू प्रीवियसली फिल दिस फॉर्म नो इनिशियल परमिशन टू एक्सेप्ट Initial permission to accept employment. Yeah. Is someone assisting you? No. Legal first name. Have you used any other name since but no? Um, telephone number. Same. Email address. Oh, yes. तो ना रैंडम एड्रेस इच्छना हुआ थी अटला व्हाट इज़ योर टाइम ऑफ़ बर्थ डी एच आंध्र आंध्र प्रदेश कंट्री ऑफ़ बर्थ ये इंडिया इंडिया डेट ऑफ़ बर्थ ने डायनम किस तो ना गैस मेरो मे इनफॉरमेशन ही वाली मुन्ने अपना कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया मे केमन इनका वेरे सिटीजनशिप सुनते आदि को डायनम जस कुछ व्हाट इज़ योर फॉर्म आई नाइनटी फोर नंबर इफ यानि सो आई नाइनटी फोर मेरे एटले डाउनलोड जस को लंटे वेबसाइट ले के लेते Get your most recent I-94 on order today. Okay, I acknowledge them. So, I-94, my first name, last name, my date of birth, document number, passport number, citizenship, Indian, and 
మీ ఐ నైంటీ ఫోర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి డీటెయిల్స్లో మీ నెంబర్ ఉంటుంది ఐ నైంటీ ఫోర్ నెంబర్ అని ఆ నెంబర్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి సో లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ నేను ర్యాండమ్ ఇస్తున్నా ముందే చెప్తున్నా మీరు మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి వెన్ డిడ్ యూ లాస్ట్ అరైవ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఐ నైంటీ ఫోర్లో లాస్ట్ అరైవల్ డేట్ ఉంటుంది అది ఇవ్వండి అది ఇచ్చిన తర్వాత మంత్ జీరో ఎయిట్ జీరో నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్లేస్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ అరైవల్ మీరు రీసెంట్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటారో అది పెట్టండి న్యూయార్క్ ఎన్వైసి నేను జాన్ ఎఫ్ కెనడీలో వచ్చిన సో ఇక్కడ న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ స్టేటస్ ఆఫ్ లాస్ట్ అరైవల్ మీరు ఎఫ్ఎన్ మీద ఉంటారు మోస్ట్లీ సో ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ ఉండాలరా ఎఫ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూర్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ పాస్పోర్ట్ సో సో పాస్పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వండి ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇది మనకు వర్తించదు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏదో ఒకటి నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నా మీ దాంట్లో చూసుకొని ఇవ్వండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ ఇష్యూన్స్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకొని కరెంట్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ ఆర్ కేటగిరీ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్ యా నెక్స్ట్ మీ సెవీస్ నెంబర్ సెవీస్ నెంబర్ మీ ఐ ట్వంటీలో ఉంటుంది చూసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఏ నెంబర్ మనకు వర్తించదు లైట్ తీసుకోండి ఆన్లైన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐ డో నాట్ హ్యావ్ ఎస్ ఎస్ వడింగ్ యూనిక్ అడ్రస్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ సిగ్నేచర్ ఫైల్ ఓకే అది మనకి సంబంధం లేదు సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ మీకు ఉంటే ఒకవేళ మీకు సిపిటీ వచ్చింది అంటే ముందు ఇంటర్న్షిప్ చేసింటే మీకు ఆటోమేటిక్గా లేకుంటే ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్ చేసింటే మీకు ఖచ్చితంగా ఎస్ఎస్ఎన్ ఉండి ఉంటుంది సో ఎస్ఎస్ఎన్ ఉంటే అప్పుడు ఎస్ఎస్ఎన్ ఉందని చెప్పండి అప్పుడు కింద అడుగుతుంది లేకుంటే లైట్ డూ యూ వాంట్ ఎస్ఎస్ఎ టు ఇష్యూ ఎన్ యూ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ యా యూ మస్ట్ అగ్రీ టు ద కన్సెంట్ కన్సెంట్ టు దిస్ క్యూ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫాదర్స్ బర్త్ నేమ్ ఏమి అడగలేదు సో నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయాలి సో సారీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోస్ టూ ఇంటూ టూ ఒకవేళ మీ దగ్గర టూ ఇంటూ టూ ఫోటోస్ లేకుంటే ఆన్లైన్కి వెళ్ళి టూ ఇంటూ టూ ఫోటో మేకర్ అని ఒకండి ఫర్ ఆన్లైన్ ఫ్రీ సో ఆటోమేటిక్గా చాలా వెబ్సైట్స్ వస్తాయి రీసెర్చ్ చేసి ఇస్తాయి సో నో వరీస్ నెక్స్ట్ సో నేను ఒక ర్యాండమ్ ఇమేజ్ని ఇస్తా ఓకే సెకండ్ సో ఇట్లా యూ షుడ్ డిలీట్ దిస్ ఫోటో నా ఫ్రెండ్ నా ఫోటో దట్ ఓకే సో నేను అది ర్యాండమ్గా కొట్టా బట్ అట్లాంటి వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొత్త ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి నేను మీకు చూపిస్తాను కాబట్టి లైట్ తీసుకున్నా ఐ నైంటీ ఫోర్ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయాలి ఐ నైంటీ ఫోర్ డాక్యుమెంట్ నేను ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తా సో నేను ర్యాండమ్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నా గైస్ కానీ మీరు ఐ నైంటీ ఫోర్ పక్క అప్లోడ్ చేయాలి ఏమని అడిగింది ఓకే పాస్పోర్ట్ కూడా అడుగుతుంది సో మనం ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ అప్లోడ్ చేస్తే పాస్పోర్ట్ ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ 
ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆథరైజేషన్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఐడి సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఐడి అడిగినప్పుడు నేను స్టేట్ ఐడి అప్లోడ్ చేశాను మీరు లైక్ పాస్పోర్ట్ అప్లోడ్ చేసేయచ్చు సో నేను ర్యాండమ్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నా జస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి సో మాది పట్టించుకోకండి నెక్స్ట్ ప్రీవియస్లీ ఆథరైజ్ సిపిటి ఆర్ ఓపిటి సో మీరు కనుక ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఉంటే సిపిటి ఐ ట్వంటీ యూనిట్ ఉంటుంది కదా అది అప్లోడ్ చేయండి లేకుంటే ఓపిటి ఓపిటి అంటే ఇది కొత్తగా వర్తించదు కొత్తగా ఇది ఓన్లీ ఫర్ రీసెంట్ గ్రాడ్స్ సో ఇనీషియల్ ఓపిటి కాబట్టి లైట్ తీసుకోండి మీకు అదేమి ఉండదు ఇప్పుడు నేను సిపిటి అప్లోడ్ చేసా ఐ ట్వంటీ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ స్టూడెంట్ స్టేటస్ ఐ ట్వంటీ ఐ ట్వంటీ అనేది నాన్ ఇమిగ్రెంట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ సో ఇది ఓపిటీ ఐ ట్వంటీ అన్నట్టు కాస్ లైక్ ఓపీటీ మీ యూనివర్సిటీ అప్రూవ్ చేసి ఒక ఓపీటీ ఐ ట్వంటీ ఇస్తుంది అది అప్లోడ్ చేయాలి సో నేను ర్యాండమ్గా చేస్తున్నా మీరు మంత్రం చేయకండి ప్లీజ్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేనేం ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు సో చెక్ యువర్ అప్లికేషన్ బిఫోర్ యూ సబ్మిట్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ నో అలర్ట్స్ మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇదంతా మీరు చెక్ చేసుకోండి నీట్గా మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కిందికి వెళ్తే నెక్స్ట్ అప్లికెంట్ స్టేట్మెంట్ ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఫుల్లీ అప్లికేషన్స్ డిక్లరేషన్స్ అండ్ అని చెప్పి ఇది డిజిటల్ సైన్ కాయ సో మీరు సైన్ చేసినట్టే సో యా నేనైతే తీసేస్తాను సో ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ టెన్ డాలర్స్ పే చేయాలి ఇదే ఫైనల్ స్టెప్ అన్నట్టు ఫోర్ టెన్ డాలర్స్ మీరు ఏదో క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి పే చేయొచ్చు లేకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి చేయొచ్చు సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అయితే రూటింగ్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది అండ్ అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతుంది రూటింగ్ నెంబర్ మనకి టూ రూటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా ఒకటేమో వైర్స్ అండ్ వైర్స్ వైర్ రూటింగ్ నెంబర్ ఇంకోటేమో ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ పేపర్ రూటింగ్ నెంబర్ మీరు ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ పేపర్ రూటింగ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి నాట్ వైర్ రూటింగ్ నెంబర్ వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మనం వైర్ రూటింగ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి కంటిన్యూ నొక్కితే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది లైక్ కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్ బిల్డింగ్ అడ్రస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో యా హోప్ దిస్ హెల్ప్స్ యూ